good morning to all of you today we can learn what are the significance of placement yesterday we saw now what is meant by placement that is placing the right person on the right job okay that is placement now we can see what are the significance of placement first one is it improve the employee morale it can improve that if, if the right person uh, is appointed in the right job that can improve the employee morale then second one is helps in reducing employee turnover and employee turnover means the number of person who are those who are leaving from the organization so that can be reduced then it helps to reduce the conflict rates okay so it will reduce the conflict rates because if, if they are appointed in the right place so there, is, there may not have any conflicts among the uh, employees then it avoids misfit between candidates and the job jobs proper can right candidates are appointed in the right job so it avoids the misfit it, it helps the candidates to work as per predetermined objectives because they are well um, experienced in that particular field so it helps the candidates to work as per the objective of the organization then the next one is it involves assigning special rank and responsibility to an individual it is because of the reason that this placement assigns particular job to particular person so it fixes the responsibilities to a particular individual then the last one is it helps to avoid the short term start staff shortage so it can help so placement placing the right person on the right job helps to avoid the sh uh, staff shortage staff shortage okay so these are the important significance of uh, placement now we can see what are all the principles of state uh, placement இப்ப சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு அதாவது பிளேஸ்மெண்ட் சரியான இடத்துல சரியான பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதனோட அதால் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயியோட முறையில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதோ அதே போல எம்ப்ளாயி வேலை விட்டு போகிறது இல்லையா அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து எந்த விதமான கான்ஃப்ளிக்ஸு பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி சரியான பர்சனை சரியான இடத்துல தானே அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் மிஸ் ஃபிட்டு ஃபிட் ஆகாமல் இருக்கிறது இல்லையா அவங்களால வேலை செய்ய முடியல அப்படின்ற கொஸ்டினே அங்கே வராது அப்புறம் வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களால வேலை செய்ய முடியும் தென் ஸ்பெசிஃபிக் ஜாபு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் தானே இருக்கும் அதனால் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டாக அசைன் பண்ண முடியும் தென் அவ ஷோ அதாவது வேலைக்கு ஆள்கள் இல்லை அப்படின்னா குறைபாடு இருக்கவே இருக்காது அது எல்லாமே பிளேஸ்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அதாவது வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வாட் பிரின்சிபிள் தே ஆர் அப்பாயிண்டிங் த தே ஆர் பிளேஸிங் த எம்ப்ளாயி ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜோ ஃபஸ்ட் மேன் செக் நெக்ஸ்ட் here job man should be placed on the job according to the requirement of the job this way job is first then only man based on the requirement they are appointing the uh, employees then the second one job offer job should be offered to the man based on their qualification because those who are experienced in a particular field is appointed in that particular place that is job offer then terms and condition the employee should be made conversant with the conditions and the culture prevailing in the organization um, after placement the employee is to be acquainted with the uh, conversant with the conditions of the organization and the terms of the organization then aware about the penalty see if the employee is not um, doing their um, activities job in a particular manner what and all the uh, penalty that should also be informed to the at the time of placement then loyalty and cooperation if placing a new recruitment on the job an effort should be made to develop the sense of loyalty and cooperation okay so new one is to be placed in a particular um, area in the organization so placement is not an easy process 
it is very difficult to for an for a new employee to who cannot be expected to be not familiar with the job here in the case of placement they are appointed in a place where they where they are familiar with the job so so here the the cooperation among the people can be expected from the employees so these are the various um, principles of placement இப்போ ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ப்ளே பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு என்னான்னே தெரியும் நம்மளுக்கு இல்லையா அதாவது சரியான பர்சனை வந்து சரியான இடத்துல கொண்டு அதாவது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அந்த வேலைக்கு எந்த வேலையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ப்ளேஸ் பண்ணுறது அங்கே கொண்டு போய் அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கறது வேலைக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தானே அதனோட அர்த்தம் அப்படின்னு வரும்போது அதை வந்து ஜாப் இஸ் த ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது வேலைக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் அதுக்கப்புறம் தான் மனிதனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதான் சொல்லுவாங்க ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் மேன் நெக்ஸ்ட்டு யார் வந்தனாலும் அந்த வேலையில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் அங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்போ வந்து அந்த ஜாப் தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் ஜாபுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஜாப் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் தகுதிக்கு தேர்ந்தாவாறு அவங்கள வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது என்ன ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு தகுதி இருக்குதோ அதுக்கு தேர்ந்த மாதிரி அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த இடத்துல அப்பாயிண்ட் பண்ண ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக இருந்தால் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தவங்களாக இருந்தால் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ளேஸ்மெண்ட்டு கொடுக்குறது இது அடுத்தது வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் எந்த ஒரு எம்ப்ளாயி நியூவாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வரும்போதும் அந்த ஆர்கனைசனோட ஆர்கனைசேஷனோட டேர்ம்ஸு கண்டிஷன்ஸ் என்ன அது கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது வந்து அவங்கள இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட டேர்ம்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லா எம்ப்ளாயீஸுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க தென் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அவேர் அபவுட் த பெனால்ட்டி இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி சரியான இடத்துல அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க there may be some kinds of uh, wrong commits by that particular employee adavadu avanga pakkathile irundha avanga vandu velaiyile seriyana gavanam kudukkama edhiyavadu fault vandiruchu production lo endha area lo edhiyavadu or problem arise aayiruchu appadina company vandu enna penalty vandu penalty na enadhu avangalukku vandu adukundana and the fine pay pandradhu evlo thum appadina minnadiye fix panni solliduvaanga appo adu onnu நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது லாயல்ட்டி அண்டு கோஆப்ரேஷன் அதாவது பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் கிடையாது அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம் பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட்டு ப்ராசஸ் ஆனால் வந்து ஒரு நியூ எம்ப்ளாயியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புது ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஃபெமிலியர் இல்லாத ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஜாப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் மற்ற அதாவது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்பு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு இருக்கணும் அதனால தான் எம்ப்ளாயியே வந்து சு சாதாரணமாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது ப்ரொபேஷ்னரி பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூணு மாதம் ப்ரொபேஷ்னரி பீரியடு அதாவது ஒரு ட்ரைனிங் பீரியடு போல் அந்த மூணு மாதம் ட்ரைனிங் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க அப்படி வச்சு நல்ல எம்ப்ளாயி வந்து நல்ல ஸ்பீடப் பண்ணி நல்ல அந்த ஆர்கனைசேஷனோடக்கு தேனாம மாதிரி வேலை செய்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்ட பிறகு தான் அவரை வந்து பெர்மனண்டான அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் தான் அவங்களோட முக்கியம் அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது இந்த பிளேஸ்மெண்ட் இந்த அஞ்சு பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணி தான் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சும்மா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஒருத்தவங்களை கொண்டு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸு அவங்களோட ஜாப் ஆஃபர் என்ன அவங்களோட பெனால்ட்டி என்ன லாயல்ட்டி அண்ட் கோஆப்ரேஷன் என்ன ஜாபோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் தெரியாமல் கொண்டு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜும் அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டு கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அது வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிட்ட பிறகு தான் அவங்கள வந்து அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கம்பெனியில் வந்து அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷனோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பல விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் கிரியேட் ஆகும் அப்போ ஒரு புது எம்ப்ளாயி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து விவரம் தெரியாமல் கொண்டு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராஃபிட்டை பாதிக்கும் 
பாதிக்கக்கூடும் அந்த பாதிக்கக்கூடாமே வந்து என்ன செய்வாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்னென்ன செய்யணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் பக்காவா அவங்கள தெரிய வச்சுட்ட பிறகு தான் ஒரு புது எம்ப்ளாயே அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அப்போ இன்னைக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் தீஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட் டே வீஸ் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் செலெக்ஷன் தட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே தேங்க்யூ